ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഷംറാസ് കുസീനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ഡോണറ്റും കൊണ്ടാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഡോണറ്റ് നിങ്ങൾ ആരും ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സവാള നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പിലെ മല്ലിയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണിത് പിന്നെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് ചിക്കൻ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണീൻ്റെ വേവിച്ച റൈസ് നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒന്ന് ചേർക്കാതെയാണ് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് കൂടുതൽ പേസ്റ്റ് പോലെ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരിവൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചി മുളക് പൊടി പെപ്പർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ബിരിയാണിയിലൊന്നും ഒരുപാട് സ്പൈസ് ഉള്ള ബിരിയാണിയല്ല പിന്നെ അത്ര സ്പൈസ് ഒന്നും ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളക് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതാ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാള ഈ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ റൈസ് കുറച്ചൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കണം കൂടുതൽ പേസ്റ്റ് പോലെ ആവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് തരിതരിയുള്ള രൂപത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് ഇത് വേവിച്ച് വെച്ച കുറച്ച് ചിക്കനും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഡോണറ്റ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ ബിരിയാണി റൈസിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബിരിയാണിയുടെ ഫ്ലേവറും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഇത് ബിരിയാണിയാണെന്ന് തോന്നുമില്ല നല്ലൊരു രുചിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇതാ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം എല്ലാം ഒണിയനും റൈസും എല്ലാം ചിക്കനും എല്ലാം ഒരുപോലെ മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി കുറച്ച് അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഡോണറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കണം ഓരോ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോളായിട്ട് എടുത്ത് നടുക്കൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഡോണറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക സൈഡൊക്കെ നല്ല ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം ഒരേ അളവുള്ള ബോൾസ് എടുത്താൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ ഇത് നല്ല വറുത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല മുരിവോടെ ഇരിക്കുക പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറും ബിരിയാണിയുടെ ഫ്ലേവറും പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലൊന്നും നമ്മൾ ബിരിയാണിയിൽ അത്ര ചേർക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഇപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇത് ഈ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് സ്വൽപ്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുള്ള ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓയിലിന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായാൽ അത് എണ്ണ പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇതിൽ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂട് വേണം കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും നല്ല ഈസിയാണ് അപ്പം നമ്മ നമുക്ക് എപ്പോഴും പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ബിരിയാണി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈകിട്ട് നമ്മൾ സ്നാക്കായിട്ട് ഇത് ഈ രൂപത്തിൽ കൊടുത്താൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് ചിക്കൻ ഡോണറ്റ് ഒരു ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെ
കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പിയും കൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു